friends, in this video, we discrete mathematics. Important theorem. That is Kaley's theorem. If you are subscribed to our channel, subscribe to our channel. If you are subscribed to our channel, you can see all the videos. So, already in our discrete mathematics, we have a video upload. So, if you are subscribed to our channel, you can click on the link in the description. If you click on the link in the card, you can click on the card. So, we will see a lot of important theorems in this video. Okay, so this is your fourth unit, that is algebraic structures. Okay, Kaley's theorem. Okay, okay. So, the theorem is what it is. Prove that every finite group of order n is isomorphic to a permutation group of degree n. All right, this question is how to say, state and prove Kaley's theorem on permutation groups. Two ways, we will ask questions. So, how to say, first, Kaley's theorem is how to say, we can solve it directly. Now, we can solve it in Kaley's theorem first. We can understand it. Okay, so it's very simple. Finite group of order n is isomorphic to a permutation group of degree n. So, first, we know group n. Okay, so group of d n is a set of elements. That is an operation. That is a binary operation. Okay, so binary operation. That is n elements. Integers. Or anything mentioned. Okay, so that's it. நீங்க வந்து ஒரு நால்து condition satisfy பண்ணா அது நம்ம group நே சொல்வோம் என்ன அப்படின் பாத்திங்னா closure law, associative law, identity law, inverse law இந்த நால்து condition satisfy பண்ணா அது வந்து group okay so அவு first நமக்கு group நான் என்னன் தெரிது இந்த நால்து condition satisfy பண்ணும் போல் அது group அப்படின் சொல்வோம் சரி அடுத்து order அப்படின்னா அப்போம் ஒரு finite group நான் என்னது அதில நீங்கள் இருக்குக்குடிய elements count பண்ண முடியும் okay வா அந்த group வந்து எதுக்கு isomorphic அருக்குமாம் to the permutation group of degree n so permutation operation நான் என்னது இப்போ for example நான் வந்து n ஒரு எலம் ஒரு set குலாடி 1 2 3 அப்படின் போட்டேனா இது வந்து எனக்கு ஒரு set okay வா set bracket போட்டுக்கோங்க கீழ வந்து இந்த 1,2,3யை எந்திரை வேசல மாத்தி மாத்தி போட்டியில்லாம் அதாவது 1,2,3 நிடுதலாம் சாட்டுது 1 இருக்கு பிலைசில 2,1,3 நிடுதிக்கலாம் இந்த மாதி மாத்தி மாத்தி போட்டியில்லாம் சோ எத்தனை elements இருக்கு என் elements இந்தனா n factorial வேசல நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அதன் ந So, we will say how many ways we can do it, and how many ways we can do it, and how many permutation group we can do it. Okay, so now what do you think? What are the order of the finite group and what are the degree of the permutation group? Isomorphic. So, first isomorphic, the order is the same. Okay, so if you have 5 elements, you can add the group of 5 elements. So, we can do isomorphic. We can perform it. We can do 1 to 1 operation. Okay, so 1 to 1 பார்க்கும் பொழுது, firstல் 5 elements இந்துச்சின் அடுத்தல் 5 elements இருக்கும். அப்போம், first நமக்கு group நான் என்னன் தெரியுனும். அதாது ஒரு 4 condition இருக்கும். அந்த 4 condition satisfy பண்ணக்குடி, அந்த setல் நம்ம group அப்படியின் சொல்வோம். அடுத்தது, finite group நான் என்னன் தெரியுனும். அது இம்மதி permutation group நான் என்னன் தெரியுனும். அப்பா, first groupுக்கு நம்ம G இனு நேம் குடுத்துக்கலாம். Okay, வா, let G be a given group. அதாது இந்த finite group நேர் சொல்லிருக்காங்கள் அதுதான் நம்ம G இனு எடுத்துக்கும். And, A of G be the group of all permutations of the set G. இப்போ, இந்த Gல வந்து எத்தனை elements இருக்கும் அந்த elements உடைய permutation எடுத்தீங்க. நான் அந்த permutationலா சேந்த மொத்த groups ஏ நம்ம A of G நேடுத்துக்கலாம். Okay, so first, you can represent the letters in the first group. So, let's say, we have to say isomorphic. So, what do I say? 1 to 1. So, what are the elements here? So, what are the elements here? So, what do you say? Now, what do you say? This is what we have to say. 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 Fa is well defined. Fa is 1 to 1. Fa is on to. So, we have to perform three operations. We have to perform three operations. Fa is the permutation. So, we have to say. சொல்லிட்டு, அடுத்து என்ன பொண்டு வீங்கள் நான் K என்ன பொண்டு வீங்கள் அது set of all such permutations அப்படின் எடுப்பீங்கள் first G, A of G எடுத்தீங்கள் அதையும் மதிரி K என்ன அடுத்து எடுப்பீங்கள் இது வந்து subgroup of A of G அன் find பண்டு வீங்கள் okay, why? so, அப்படி check பண்ணிட்டு, last time என்ன பண்டு வண்ணா G is isomorphic to K அப்படின் சொல்வோம் K எதில் இருக்க 
அப்போ a of g ோட சப் குரூப் k ஆ இருந்துச்சுனா k வந்து g க்கு ஐசோமார்பிக் க்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் லாஸ்டா வந்து ப்ரூஃப் பண்ணோம் ஓகேவா இந்த மூணு ஸ்டெப் இருக்கு ஓகேவா அது 1/1 ஆ நம்ம என்ன பண்ணலாம் பார்க்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க g ஐ வந்து गिवन குரூப் னியும் a of g வந்து குரூப் ஆஃப் ஆல் பெர்மியூட்டேஷன்ஸ் னு எடுத்துக்கோங்க அடுத்து அந்த g ல ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கோங்க என்னது a னு நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா for any a belongs g define a map or function vandha na enna pandren define pandren enna function na g tends to g nu solren okay va g la irukade g la varum andha maadhiri such that f of x g la x irundhuchuna inda inda edathula enna irukuna ax nu irukum okay va endha or element ku f of x equal to ax inga a na f of x na inga ax okay va seri first na enna pandren f a is well defined appdi na vandha heading potiken okay va idhula vandha moonu heading varum first step la moonu heading varum okay va சரி f a is well defined ல x உம் y உம் ஈக்குவல் நாம எடுக்கறோம் x உம் y உம் ஈக்குவல்னா x க்கு பதில இங்க நாம என்ன போடுறோம் ax னு போடுவோம் அப்ப ax உம் ay உம் ஈக்குவல் அப்ப ax உம் ay உம் ஈக்குவல்னா f a of x f a of y னு நாம எழுதுறோம் ஓகேவா இங்க நாம f a is well defined தான சொல்றோம் அப்ப லாஸ்ட் நமக்கு என்ன வேணும் f a of x f a of y னு நாம கொண்டு வரணும் ஓகேவா ஃபங்க்ஷன் யாராவது இதுளுடைய x உம் இந்த y உம் நமக்கு ஈக்குவல் தான் அப்படினு சொல்றோம் அப்படி இருந்துச்சுனா f a is well defined ஓகேவா சோ இதுதான் கரெக்ட்டா டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க f a ஆ அப்படிங்கறது ஃபர்ஸ்ட் நாம சொல்றோம் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் நாம என்ன சொல்றோம்னா எதை ப்ரூவ் பண்ணனும்னா f a is 1 to 1 சோ ஆல்ரெடி சொன்ன ஐசோமார்பிக்னா இதுல எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அதே எலிமெண்ட்ஸ் அடுத்து அதுலயும் இருக்கணும் அப்படி இருந்தா அது 1 to 1 சொல்லலாம் அப்போ f a of x f a இதோட ரிவர்ஸ் அப்படியே நீங்க எழுதுங்க f a of x f a of y அப்போ ax ay அப்ப x y அப்ப இதுல வந்து இந்த எலிமெண்ட் இங்கே ஒரு எலிமெண்ட் அப்படி இருக்கு f a 1 to 1 அப்படி நம்ம சொல்றோம் ஓகேவா இது ரெண்டு சிம்பிள் ஸ்டெப் தானே ஃபர்ஸ்ட் g ஒரு குடுத்துக்க குரூப் a of g ங்கிறது குரூப் ஆஃப் ஆல் பெர்மியூட்டேஷன்ஸ் அடுத்து அதுல இருந்து ஒரு எலிமெண்ட் எடுக்கறோம் அந்த எலிமெண்ட் என்னது அதாவது f is to the g tends to g அப்படி சொல்லிட்டு f of x f of x ax அப்படி சொல்றோம் சோ f of x ax-னா ஃபர்ஸ்ட் f a is well defined சொல்றோம் அப்ப x is equal to y னா ax is equal to ay f a of x is equal to f a y அப்ப f a is well defined அடுத்து f a is 1 to 1 னா இதோட ரிவர்ஸ் எழுதி f a is 1 to 1 அப்படி நம்ம எழுதுறோம் ஓகேவா சோ அடுத்து f a is on to சோ f a is on to அப்படிங்கும் பொழுது for any first a எடுத்தீங்களா அதே மாதிரி any y எடுத்துக்கோங்க y belongs g னா f a of a inverse y ஓகேவா சோ on to ங்கும் பொழுது நீங்க inverse ஐயும் சேர்த்து எழுதுவீங்க ஓகேவா a a inverse of y அப்ப இதுல bracket equal to a inverse y equal to இத நாம எப்படி எழுதி இருக்கோனா first நாம எப்படி எடுத்தோம் f of x equal to ay அப்படி எழுதணுமா அதாவது ax னு எழுதணுமா அதே மாதிரி f of x க்கு பதிலா a inverse y இருக்கு அப்போ நாம என்ன எழுதுறோம் ax எழுதணும் அதே மாதிரி a இங்க x க்கு பதிலா என்ன இருக்கு a inverse y அதான் எழுதி இருக்காங்க ஓகேவா equal to சோ a a inverse y சோ அப்ப இது ரெண்டும் நமக்கு வந்து போயிரும் அப்படிதானா அதாவது a a inverse பேர் அப்ப y belongs g னு கிடைக்கும் சோ அப்ப y belongs g நம்ம எடுத்துலாம் நமக்கு y belongs g y வந்து g ல தான் இருக்கு அப்ப y g ல இருக்குனா f a is on to on to னா inverse உம் இருக்கு அப்படிதான் அர்த்தம் ஓகேவா சரி அடுத்து hence f a is permutation சோ அதனால f a வந்து permutation அப்படி சொல்றோம் permutation சொல்றதுக்கு first நாம என்ன பண்றோம் well define அடுத்து 1 to 1 அடுத்து on to இதெல்லாம் சொல்லிட்டு f a வந்து permutation அப்படி சொல்றோம் அப்போ f a வந்து எதுல இருக்கு பெர்மியூட்டேஷன் னு சொன்னனால f a வந்து எதுல இருக்குனா a of g ல இருக்கு அப்படினு சொல்றோம் ஓகேவா செகண்ட் ஸ்டெப் பாருங்க let k be the set of all such permutations அந்த பெர்மியூட்டேஷன்ஸ்ோட செட் தான் k னு நம்ம எடுத்துக்கறோம் ஓகேவா இது வந்து கேபிட்டல் k ஓகேவா சரி இந்த k க்கு நம்ம என்னலாம் ப்ரூவ் பண்ண போறோனா ஃபர்ஸ்ட் வந்து k வந்து a of g ஓட சப் குரூப் அப்படினு ப்ரூவ் பண்ணனும் a of g ஓட சப் குரூப்னா இதுல இருக்க கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வந்து எதுல இருக்கும் k லயும் இருக்கும் ஓகேவா சப் குரூப்னா அதுல இருக்குது இதுல இருக்கும் அப்படிங்க மாதிரி சோ லெட் f a, f b belongs k சோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து f a வந்து a of g ல இருக்குன்னு சொன்னோம் அப்போ நம்ம எடு என்ன எடுக்கறோனா f a யும் f b யும் k ல இருக்குன்னு நம்ம எடுக்கறோம் சரி ஏனி வந்து இன்ன ஒரு ஆபரேட்டர் இந்த ஆபரேட்டரோட நேம் என்னன்னா காம்போசிஷன் ஆபரேட்டர் ஓகேவா இந்த ஆபரேட்டருக்கு நேம் என்னது காம்போசிஷன் ஆபரேட்டர் இது வந்து ஒரு ஓபன் சர்க்கிள்ல வந்து டினோட் பண்ணுவாங்க சோ இந்த ஆபரேட்டர் என்ன பண்ணனும் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் எடுத்துட்டு அதுல இருந்து ஒரு புது ஃபங்க்ஷனை வந்து கொடுக்கும் ஓகேவா ஃபங்க்ஷன்ஸ் எடுத்து அதுல இருந்து ஒரு நியூ ஃபங்க்ஷனை வந்து கிரியேட் பண்றது தான் காம்போசிஷன் காம்போசிஷனால நம்ம இணைக்கிறோம் ஓகேவா ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் எடுத்து அதுல இருந்து புது ஃபங்க்ஷன் எடு
ஓகேவா ஸோ அப்போ இங்கே எஃப்ஏ எஃப்பின்னு ரெண்டு டேம்ஸ் வந்து கேலே இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம்ல ஸோ அந்த எஃப்ஏட எஃப்ஏயும் அதில் இன்வர்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் காம்போசிஷன் பண்ணுறோம் அப்படி காம்போசிஷன் பண்ணும்பொழுது ஸோ இது வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டையும் சேர்த்துட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ இது எப்படி எழுதிக்கலாம்னா எஃப்ஏ ஆஃப் இது நீங்கள் எப்படி எழுதிக்கோங்க இப்படி எழுதிக்கோங்க எஃப்ஏ இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகேவா ஆனால் நீங்கள் ஒரு ஸ்டெப் எழுதிக்கலாம் எஃப்ஏ ஆஃப் எஃப்ஏ இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகேவா இந்த எஃப் ஏ இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் ஏ இன்வர்ஸ் எக்ஸ்னு எழுதலாமா எப்படி இந்த இந்த டேம் எழுதணுமோ அதே மாதிரி ஓகேவா ஸோ அப்போ இதை ஏ இன்வர்ஸ் எக்ஸ்னு எழுதிக்கலாமா சரி ஏ இன்வர்ஸ் எக்ஸ்னு எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த எஃப்ஏ வச்சுருக்கோம் சரி எனி எஃப்ஏ ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு என்னது ஏ அந்த எக்ஸ் டேம் இப்போ ஏ இன்வர்ஸ் எக்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஏ ஏ இன்வர்ஸ் சேர்ந்தால் இ இனா என்னென்னா ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு டேம்ஸ் அதாவது இதில் வந்து காம்போசிஷன் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ ஏ இன்வர்ஸ் சொல்லும்போது ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் இ இஎக்ஸ் ஓகே அப்போ இஎக்ஸை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கலான்னா எஃப் இந்த இயை வந்து பேஸில் கொண்டு வாங்க எஃப் இ ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதில் இருந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா தஸ் த இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப்ஏ இஸ் எஃப்ஏ இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா எஃப்ஏயோட இன்வர்ஸ் வந்து எஃப்ஏ இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே அடுத்தது நம்ம எப்படி ப்ரீவியஸ் இதில் எஃப்ஏயும் எஃப்ஏ இன்வர்ஸ் எடுத்தோமோ அதே மாதிரி எஃப்ஏயும் எஃப்பியும் எடுக்கும் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ அது நமக்கு தெரியாது நான் ஃபஸ்ட்டு எஃப்ஏ டேம் அப்படியே வச்சுக்கோங்க எஃப்பி ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எழுதுவீங்க எஃப்பி ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி எழுதிக்கலாம் பி எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாமா இப்போ எஃப்ஏ ஆஃப் பி எக்ஸை ஏபி எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ ஏபி எக்ஸ் எப்படி எழுதிக்கலாம் இந்த ஏபியை பேஸில் கொண்டு வந்து எஃப்ஏபி ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ அப்போ அதில் இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா எஃப்ஏ காம்போசிஷன் எஃப்பி ஈக்குவல் டு எஃப்ஏபி ஸோ அதில் எக்ஸ் டேம்ஸை மட்டும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே எக்ஸ் இங்கே எக்ஸ் இருந்துச்சுல அதை மட்டும் விட்டுட்டு எழுதியிருக்காங்க இது எதில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க கேல இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஏயும் பியும் கேல இருக்குன்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் லாஸ்ட்டு நமக்கு ஆன்சரில் என்ன கிடைக்குது இந்த எஃப்ஏ எஃப்பி வந்து கேல இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ அதனால் கே வந்து ஏ ஆஃப் ஜியோட ஒரு சப் குரூப் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஏ ஆஃப் ஜியோட சப் குரூப் நீ கேயை ப்ரூ ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஆல்ரெடி ஏ ஆஃப் ஜியில் எஃப்ஏ இருக்குதுன்னு நம்ம ப்ரீவியஸ் இதில் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அப்போது கேல வந்து எஃப்ஏ எஃப்பியும் இருந்துச்சுன்னா எனது ஏ ஆஃப் ஜியோட சப் குரூப் தானே ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு எஃப்ஏ எஃப்பி இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அது இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது எஃப்ஏயோட இன்வெஸ்ட் வந்து இதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம் எஃப்ஏ எஃப்பியோட இது சால்வ் பண்ணுறோம் காம்போசிஷன் எடுக்கும்போது அப்போ நமக்கு எஃப்ஏபி கிடைக்கும் அப்போ அப்போ எஃப்ஏ எஃப்பி கேல இருக்கனால கே வந்து எதோட சப் குரூப்பு ஏ ஆஃப் ஜியோட சப் குரூப் சரி இனி அடுத்து தேர்ட் ஸ்டெப் ஓகேவா ஸோ கேன் ஒரு சப் குரூப் எடுத்து அதை பண்ணியாச்சு அடுத்தது டூ ப்ரூவ் என்னது தேர்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறோன்னா ஜி இஸ் ஐசோமார்ஃபிக் டு கேன்னு சொல்ல போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஆல்ரெடி நான் என்ன சொல்லிட்டேன் கே வந்து ஏ ஆஃப் ஜியோட சப் குரூப்னு சொன்னனால நம்ம என்ன பண்ணால் போதும் இந்த ஜி வந்து கேக்கு ஐசோமார்ஃபிக்காக இருக்குது அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணாலே என்னது கொடுத்துருக்க நம்ம கொஷின் என்ன பண்ணிட்டோம் ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ டிஃபைன் மேப்னு கொடுத்து இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஷை ஆப்ரேட்டர் ஓகேவா ஷை ஜி டென்ஸ் டு கே சச் தட் ஷை ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு எஃப்ஏ ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து என்ன ஆப்ரேட்டர் இங்கே வந்து ஷையின்னு சொல்கிறோம் இந்த குரூப்பில் ஷை கேல வந்து எஃப் ஓகேவா ரெண்டுலேயுமே எலமெண்ட் வந்து ஏ தான் ஓகேவா அப்படி நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் மேப் பண்ணுறோம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஷைனா ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா ஜியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஷை இஸ் வெல் டிஃபைன் ஸோ எப்படி நம்ம ஃபஸ்ட்டு டேமில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் வந்து எஃப்ஏ இஸ் வெல் டிஃபைன் எழுதுமோ அதே மாதிரி இங்கே ஷை இஸ் வெல் டிஃபைன் இப்போ ஷை வெல் டிஃபைன்னா ஏயும் பியும் ஜியில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஏயும் பியும் ஜியில் இருந்துச்சுன்னா லெட் ஏ ஈக்குவல் டு பின்னு எடுக்கிறோம் அடுத்தது ஏஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு பிஎக்ஸ் அதுக்கப்புறம் எஃப்ஏ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்பி ஆஃப் எக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்லேயே பண்ண மாதிரி தான் ஆனால் அங்கே எக்ஸ் ஒய் போட்டிருப்பீங்க இங்கே ஏயும்
ஸோ கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் இருக்கும் ஆனால் ஆனால் நமக்கு வந்து ஸ்டெப்ஸ்லாம் வந்து மைண்டில் இருக்கணும் அப்படி தானே இது வந்து ஒரு தீரம் அப்படி தானே அப்படி இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்த்தா தான் நமக்கு என்னது ஈஸியாக புரியும் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸாக கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் இது வரைக்கும் வெல்கம் ஜின்னஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மற